అలా ఫీ గుడ్ మార్నింగ్ ఈరోజు పదో తరగతి విద్యార్థుల కొరకు సాంఘిక శాస్త్రం స్టాటిస్టిక్స్ చాప్టర్ నుంచి ఒక ప్రాబ్లం చూద్దాం ఎగ్జాంపుల్ క్రింది దత్తాంశానికి మధ్యగతం కనుగొనండి ఫైండ్ మీడియన్ టు ది ఫాలోయింగ్ డేటా డేటా చూడండి సిఏ అండి క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఎఫ్ఆర్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీకి ఫ్రీక్వెన్సీ త్రీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సెవెన్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ ఫ్రీక్వెన్సీ సెవెన్ సిక్స్ సెవెంటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిక్స్ ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిక్స్ దానికి మనం మీడియం కనుక్కోవాలి మీడియం అంటే మధ్యగతం ఫస్ట్ ఫార్ములా చూద్దాం ఫార్ములాలో ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఎల్ అంటే ఏంది లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ మీడియం క్లాస్ అంట మీడియం క్లాస్ దిగువ హద్దు మధ్యగత తరగతి యొక్క దిగువ హద్దు ఎన్ ఎన్ అంటే ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాను సిగ్మా ఎఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ లైక్ సిఎఫ్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిఎఫ్ అంటే క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆరోహణ సంచిత పవన్ ఉపయోగం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ద మీడియం క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ప్రిసీడింగ్ ది మీడియం క్లాస్ ది క్లాస్ ప్రిసీడింగ్ ది మీడియం క్లాస్ మీడియం క్లాస్ ఎక్కడ ఉంటుంది చూసుకొని దాని పైన ఉండే ప్రిసీడింగ్ ముందు క్లాస్ ముందు క్లాస్కి ఉండే క్యూమినేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీడియం మీడియం క్లాస్ ఎఫ్ ఆర్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ హెచ్ లెంత్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్ లెంత్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్ అయితే మనకి ఇక్కడ ఎల్ ఉంది లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ అంటాం ఫస్ట్ మీడియం క్లాస్ కనుక్కోవాలి లోయర్ బౌండరీ కావాలంటే వీటి నుంచి కనుక్కుంటాం లోయర్ బౌండరీస్ సిగ్మా ఎఫ్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఈ ఫ్రీక్వెన్సీస్ మొత్తం ఇంకా సమ్మగా ఏం చేసామంటే ఎన్ ఎన్ వస్తుంది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మనం కనుక్కోవాలమ్మా ఇలా ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ ఎఫ్ అంటే మీడియం క్లాస్ ఏది చూసుకుంటాం దానిలో ఫ్రీక్వెన్సీ చూసుకుంటాం అలా లెంత్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇక్కడ వరుసగా ఉండే రెండు లోయర్ బౌండరీస్ కానీ లోయర్ లిమిట్స్ కానీ అప్పర్ బౌండరీస్ కానీ అప్పర్ లిమిట్స్ కానీ వాటి డిఫరెన్స్ కానీ కనుక్కున్నామంటే హెచ్ వస్తుంది ఇది కూడా మనకు తెలుసు మనం కనుక్కోవాల్సింది ఒకటి క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటి కనుక్కోవాలి అంటే మన క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఇచ్చారు మనం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కుంటాం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్లాస్ ప్రిసీడ్ ది మీడియం క్లాస్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మొత్తం కనుక్కొని ఏదైతే మీడియం క్లాస్ ఉంటుందో దాన్ని ముందు క్లాస్కి తీసుకొని ఆ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ తీసుకొని దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాం ఇప్పుడు మనం ఈ మీడియం మధ్యగతం కనుక్కోవాలంటే మనకి ఏం అవసరం ఇప్పుడు మనం ఫార్ములాలో చూసాం ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ మనకు కావాల్సింది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఒకటే కావాలి క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ క్లాస్ ఇంటర్వెల్స్ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీ ఫార్టీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సెవెంటీ ఎయిటీ ఫైవ్ ఎయిటీ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ టూ త్రీ సెవెన్ సిక్స్ 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 మనకు ఫార్ములాలో సార్ ఫార్ములా దగ్గరికి పోతే మధ్యగతం మీడియం ఈక్వల్ టు ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఎల్ ఒకటి ఉన్నది ఎన్ ఉన్నది సిఎఫ్ ఉన్నది ఎఫ్ ఉన్నది హెచ్ ఉన్నది ఈ వాల్యూస్ కనుక్కొని ఈ ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వస్తుంది ఎల్ అంటే లోయర్ బౌండరీ దిగువ హద్దు లోయర్ బౌండరీ దిగువ హద్దు ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ మీడియం క్లాస్ కనుక్కొని ఆ మీడియం క్లాస్ దానికి లోయర్ బౌండరీ కనుక్కోవాలా నెక్స్ట్ ఎన్ ఉంది సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ 
పవన్ ఇప్పుడు నెల మొత్తము మొత్తము ఫ్రీక్వెన్సీస్ మొత్తం ఇవి మొత్తం ఇటు ఇవి మొత్తానికి సమ్ చేసామంటే ఎన్ వస్తుంది దాన్ని బయట తర్వాత చేసుకుంటాం సిఎఫ్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ ది క్లాస్ ప్రెసిడింగ్ ది మీడియం క్లాస్ మీడియం క్లాస్ ఏది ఉంటుందో దాని ముందు తరగతి యొక్క ఆరోహణ సంచిత పవన్ ఉపణ్యము ఎఫ్ అంటే ఫ్రీక్వెన్సీ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే మీడియం క్లాస్ ఫ్రీక్వెన్సీని ది ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ హెచ్ అంటే లెంత్ ఆఫ్ ది క్లాస్ ఇంటర్వెల్ ఇప్పుడు మనకి ఏం కావాలి ఎల్ కావాలి ఎన్ కావాలి సిఎఫ్ కావాలి ఎఫ్ కావాలి హెచ్ కావాలి దీంట్లో మనం సిఎఫ్ కనుక్కుందాం ఫస్ట్ క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే అప్పటి వరకు ఎంత ఉన్నాయి టూ టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ వీటికి మధ్యలో టూ ఉన్నాయి అది టూ ట్వంటీ ఫైవ్ అప్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ అని ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీకి త్రీ ఉన్నాయి టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ఉన్నాయి ట్వంటీ ఫైవ్ ఫార్టీకి త్రీ ఉన్నాయి మొత్తం కలిపాం అనుకోండి టెన్ టు ఫార్టీ అని అనుకో టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ అలాగే ఫార్టీ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెవెన్ ఉన్నాయి టెన్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉన్నాం అనుకో టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ ఫైవ్ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ సెవెంటీ సిక్స్ ఉన్నాయి టెన్ టు సెవెంటీ అన్నాం అనుకో ఈ సిక్స్ కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి ఇంతవరకు ట్వెల్వ్ వచ్చాయి ట్వెల్వ్ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిటీన్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ ఫైవ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఈ టెన్ టు ఎయిటీ ఫైవ్ అన్నాం అనుకో ఇంతవరకు ఎయిటీన్ వచ్చాయి ఎయిటీన్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ ఎయిటీ ఫైవ్ టు హండ్రెడ్ సిక్స్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు టెన్ టు హండ్రెడ్ అన్నాం అనుకో ఈ ట్వంటీ ఫోర్కి ఇంతవరకు ట్వంటీ ఫోర్ వచ్చాయి ఆ ట్వంటీ ఫోర్ సిక్స్ కానీ యాడ్ చేస్తే థర్టీ వస్తాయి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ టెన్ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫార్టీ వన్ అనుకో టూ ప్లస్ త్రీ ఫైవ్ దీనికి రావాలనుకో టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ఎయిటీన్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ట్వంటీ ఫోర్ టూ ప్లస్ త్రీ ప్లస్ సెవెన్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ ప్లస్ సిక్స్ థర్టీ ఈ మొత్తం యాడ్ చేస్తాం అనుకో థర్టీ దీన్నే సిగ్మా ఎఫ్ అంటాం లేదా ఎన్ అంటాం సిగ్మా ఎఫ్ అన్న కూడా అదే సిగ్మా ఎఫ్ అన్న కూడా అదే ఎన్ సమ్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ ఎన్ వచ్చింది క్యూములేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ వచ్చాయి ఇక్కడ మనం వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ సిక్స్ క్లాసెస్ ఉన్నాయి వీటిల్లో మీడియం క్లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి మీడియం క్లాస్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎన్ బై టూ వాల్యూ దేంట్లో ఉంటుందో చూసుకోవాలి ఎన్ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది థర్టీ వచ్చింది థర్టీ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీన్ ఫిఫ్టీన్ దేంట్లో ఉంటుంది ఇదిగో అప్ టు టూ ఇది ఇది అప్ టు ఫైవ్ అప్ టు ట్వెల్వ్ అప్ టు ఎయిటీన్ మనకు కావాల్సిన ఫిఫ్టీన్ ఈ ట్వెల్వ్ తర్వాత ఎయిటీన్ లోపల ఉంటుంది కాబట్టి ఇక్కడ ఇక్కడ దీంట్లో ఉంటుంది ఇక్కడ అప్ టు టూ అంటే వన్ టూ దీంట్లో ఉంటాయి ఫస్ట్ క్లాస్లో ఉంటాయి టూ తర్వాత త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ దీంట్లో ఉంటాయి ఫైవ్ తర్వాత సిక్స్ సెవెన్ ఎయిట్ నైన్ టెన్ లెవెన్ ట్వెల్వ్ వరకు దీంట్లో ఉంటాయి ట్వెల్వ్ తర్వాత థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఉంటాయి మనకి ఎంత వచ్చిందంటే ఎన్ బై టూ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ దీంట్లో ఉంటుంది దీన్ని మీడియం క్లాస్ అంటాం మధ్యగత తరగతి మళ్ళీ ఒకసారి చూద్దాం ఎన్ బై టూ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ అది దేంట్లో ఉంటుందో దాని మధ్యగత తరగతి అంటాము మీడియం క్లాస్ అంటాము ఇక్కడ టూ అప్ టు టూ అని ఇది అప్ టు ఫైవ్ బిట్వీన్ ఆఫ్టర్ టూ అని బిట్వీన్ త్రీ అండ్ ఫైవ్ అని త్రీ అండ్ ఫైవ్ ఇక్కడికి వచ్చేలకి సిక్స్ అని ట్వెల్వ్ థర్టీన్ అండ్ ఎయిటీన్ ఇక్కడికి వచ్చేలకి నైన్టీన్ అండ్ ట్వంటీ ఫోర్ నైన్టీన్ది స్టార్ట్ అయ్యి ట్వంటీ ఫోర్కి అయిపోవాలి ఇక్కడ ట్వంటీ ఫైవ్తో స్టార్ట్ అయ్యి థర్టీకి అయిపోవాలి మనకు ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది కాబట్టి ఫిఫ్టీన్ దీంట్లో ఉంటుంది దీంట్లో ఎక్కడ ఉంటుంది ట్వెల్వ్ తర్వాత థర్టీన్ ఫోర్టీన్ ఫిఫ్టీన్ సిక్స్టీన్ సెవెంటీన్ ఎయిటీన్ ఈ క్లాస్లో ఉంటాయి కాబట్టి దీన్ని మీడియం క్లాస్ మనకు వచ్చిన ఎన్ బై టూ వాల్యూ ఫిఫ్టీన్ వచ్చింది ఫిఫ్టీన్ దీంట్లో ఉంది కాబట్టి దాన్ని మీడియం క్లాస్ అంటాము దీనిలోకి వచ్చేకి ఇది మీడియం క్లాస్ మీడియం క్లాస్కి దీని పైన ఉండే క్యూమినేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఇది సిఎఫ్ ఇది ది క్లాస్ ప్రొసీడింగ్ ది మీడియం క్లాస్ సిఎఫ్ అంటాం ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ మీడియం క్లాస్ ఇది ఎఫ్ అంటాం చివరికి వచ్చామనుకోండి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ దాని ముందు కూడా ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఉంది వీటి యావరేజ్ ఏమంటామంటే లోయర్ బౌండరీ ఆఫ్ మీడియ
ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పెరిగింది అలాగే ఫిఫ్టీన్ పెరిగింది మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ పెరిగింది మళ్ళీ ఫిఫ్టీన్ పెరిగింది ఇక్కడ ఈజ్ ఫిఫ్టీన్ అంటే హెచ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ వాల్యూస్ రాద్దాం ఒకసారి ఎల్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ బై టూ బట్ యావరేజ్ అనమాట అది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫిఫ్టీ హండ్రెడ్ ఫైవ్ ఫైవ్ టెన్ వన్ టెన్ బై టూ మళ్ళీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎల్ ఈక్వల్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎన్ బై టూ అంటే ఫిఫ్టీన్ వచ్చేసింది ఆల్రెడీ సిఎఫ్ క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ ఎంత ఉంది ఇక్కడ ట్వెల్వ్ ఉంది ట్వెల్వ్ అలా ఫ్రీక్వెన్సీ సిక్స్ ఫ్రీక్వెన్సీ సిక్స్ హెచ్ కావాలి హెచ్ అంటే ఎంత పెరుగుతుంది టెన్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ పెరిగింది అలాగే ఫిఫ్టీన్ పెరిగింది ఫిఫ్టీన్ పెరుగుతుంది కాబట్టి హెచ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ మీడియం తీసుకెళ్ళి ఒకసారి ఫార్ములా దగ్గర సబ్స్టూట్ చేసామంటే మనకు మీడియం వస్తుంది ఒకసారి ఫార్ములా దగ్గర పోదాం ఆపండి ఆపండి ఒకసారి మీడియం ఫార్ములా ఒకసారి చూడండి ఎల్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ మైనస్ సిఎఫ్ బై ఎఫ్ ఇంటూ హెచ్ ఒకసారి వాల్యూ చూద్దాం వాల్యూ చూడండి L ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ఎన్ బై టూ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ సిఎఫ్ ఈక్వల్ టు ట్వెల్వ్ ఎఫ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్ హెచ్ ఈక్వల్ టు ఫిఫ్టీన్ అది సబ్స్టూట్ చేస్తే సరిపోతుంది ఫస్ట్ ఎల్ ఉంది ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఎన్ బై టూ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ సిఎఫ్ ట్వెల్వ్ బై ఎఫ్ అంటే సిక్స్ ఇంటూ హెచ్ అంటే 15 దీని కనుక క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే వాల్యూ ఎంత వస్తుందో దాన్ని మీడియం అని మధ్య మధ్యగతం అంటాము ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ మైనస్ ట్వెల్వ్ త్రీ బై సిక్స్ ఇంటూ ఫిఫ్టీన్ క్యాన్సిల్ పోతుంది క్యాన్సిలేషన్ చేసుకోవచ్చు త్రీ వన్స్ త్రీ టూస్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ వన్స్ ఫిఫ్టీన్ బైలో టూ ఉంది టూ 55 ఫైవ్ ప్లస్ ఫిఫ్టీన్ బై టూ అంటే సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ లేదు తెలియలేదనుకోండి ఒకసారి డివిజన్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీన్ని టూతో డివైడ్ చేసుకోవాలి టూ సెవెన్ జే ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ పద్నాలుగు ఒకటి మిగిలి అయిపోయింది పాయింట్ పెట్టుకున్నామంటే జీరో టూ ఫైవ్ టెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ అంటే ఫిఫ్టీ ఫైవ్ పాయింట్ జీరో అని అర్థం అక్కడ పాయింట్ తర్వాత ఏమైనా జీరో అని ఇది సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ 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 ప్లస్ సెవెన్ ట్వెల్వ్ ఇవి పాయింట్ కింద పాయింట్ రావాలి ఫైవ్ ప్లస్ వన్ సిక్స్ సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ దెర్ ఫోర్ మీడియం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ మీడియం మధ్యగతం ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ టూ పాయింట్ ఫైవ్ ఓకే అందరికి అర్థమైనట్టు అనుకుంటున్నాను మనం క్యూమ్యులేటివ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కనుక్కొని ఆ టేబుల్ ద్వారా ఎల్ వాల్యూ ఎన్ బై టూ వాల్యూ సిఎఫ్ వాల్యూ ఎఫ్ వాల్యూ హెచ్ వాల్యూ తీసుకొని తీసుకొచ్చి ఈ ఫార్ములా కానీ సబ్స్టూట్ చేస్తే మనకు ఎంత వాల్యూ వస్తుందో దాన్ని మీడియం అంటాం అలాగే నంబర్లు మార్చినా లెక్క మార్చినా కూడా ఇదే ప్రాసెస్లో ఈ మీడియాన్ని కొనసాగిస్తే కనుక్కోవచ్చు